教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该咱正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎，对不起，师傅，突然冒犯了。女儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门。参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅，徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊。只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力了。不是啊，师傅，您不是还有全谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么全谱。以后你不要再提这件事了。大家休息一下，吃饭了。哎，吃饭了，吃饭了，谢大哥，走走走。走走爹，师哥，吃饭了。走，吃饭吧。爹，快点啊！好，好，去吧。走。哎，爹，手臂怎么样了？没事儿，一点小伤。没事就好。如风啊，你准备一下，陪我去见大师兄郑世康，告诉他太极门要举办武林大会的事情。哦，好。哎，如风，记得通知飘逸一下。哎，知道了全谱？为什么师傅告诉我说没有全谱，却交给了周飘逸？哎，宁儿，我师傅的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的内容很好奇，借来研究一下。听说你受伤了，我特意过来看一下。谢谢，我没有大碍。殷啸天的手下武功高强。
。你是用什么方法打败他的？我是用基本的太极拳，不过只是侥幸。我很好奇，杀人是什么样的感觉？你为什么会问这样的问题啊？我做梦都想着能亲手杀了殷小天跟他那帮走狗。你已经除掉一个了，怎么样？你现在是不是很开心？不但没有开心。而且，我很自责，我没有想过要杀他，我只是想保护自己。没想到，出手太重。那这样吧，咱们两个联手，铲除殷孝天的门，你觉得怎么样？但师傅提醒过我，不能盲目行事。你连这点勇气都没有吗？你不是也想帮爹报仇吗？但是我们在明，他们在暗，我们也不知道他们下一步会怎么做。哎呀，算了算了，跟你说这些有什么用？啊？对了，那个人临死之前有没有说什么？他说：“他们不会让我离开太极门。”看来殷小天他们还会再来。没错，那个黑衣人就是殷小天。我觉得他不像殷小天。我觉得……对了，我马上就要代表师傅参加武林大会。既然你也参加了。看来我们势必是要打一场了，只是切磋，点到为止不让我练云掌功，我明白师傅的意思，但是为了给您报仇，我必须要让自己变得强大，我一定要练成。问我怎么了？你干什么去了？练功啊！练功？练鹰爪功？不是，我练的都是师傅教我的功夫。好啊！都学会撒谎了，我都看见了。旁门左道也是我教的吗？师傅。我只是想为父亲报仇。报仇！以后，你再也不要提“报仇”这两个字了。为什么呀？因为还没等你报仇呢，你就被邪门歪道给打垮了。殷小天什么人？殷小天这种江湖败类，你也学，将来能有出息吗？我真不理解你，你太让我失望了，师傅。我只是想练功，我想要变强，哪种功夫强我就练哪种功夫。为什么殷孝天可以用这种功夫杀人，我就不能练这种功夫为父亲报仇呢？宁儿，我理解你，可是我希望。你以后不要再练鹰爪功了，鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。希望你能理解师傅的良苦用心。我知道了，师傅。我以后不会再练这种功夫了。师傅，这都是为了你好。希望你好自为之。
，明天你对手的全路为架子，他有五个基本诠释，分别为大顺、熬小败，统称庄布武士。宁儿，你听见我在说什么了吗？嗯，庄布武士，大孙宁儿，我看你好像有什么心事啊。没什么。宁儿，我知道你在想明天比武的事情，不要去多想，放轻松一点，顺其自然。这样，今天也学不进去什么了。早点休息，好。师傅，您说，飘逸打得到决赛吗？那您，那您觉得我拿得到冠军吗？宁儿，师傅相信你。能拿冠军，谢谢师傅，徒儿一定会尽力而为。早点休息，好。许东和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。走。吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你
宁儿。师父，您怎么会来呀、啊？什么时候和他们勾结在一起的？说。师父，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通土地不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师父把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！哼，师父。您就交出全谱吧，只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师父吧，我师父跟你无冤无仇的。你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。实实的去对付朱飘逸了，我来走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只是想学一九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。杀了尹小天为你报仇的师傅，师傅，我苦推理。师傅，师傅你不能死啊！师傅，师傅，师傅。李小天，趁你还活着，你尽情得意吧。等不了多久，我就把你杀了。我父亲和师父报仇。小天呐，好久没看到你的鹰爪功了。你最近武功是进步了，还是退步了？大帅，请放心，卑职每天不管再忙再累，这鹰爪功是必须要练的。说句大言不惭的话，卑职的鹰爪功只有进步，不可能退步。大帅，您如果不放心，我这就给大帅。演示演示。哎，不用了，小天呐，虽然你一直都没有帮我拿到龙头杖，但是我还是很欣赏你的。我突然有一个想法
，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘逸点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头仗，很有可能他要逃走啊。马宁儿如果想私吞龙头仗，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果你没什么吩咐，我这就回去，起草战书。不必了。战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。大帅让我到国术馆挑战朱飘逸，让马宁儿借机进入国术馆偷龙头仗，这招不错。不知张大帅是怎么想的？嗯，朱飘逸已经答应挑战了。比武时间就在明天，马宁儿，你确定明天能拿到龙头章吗？请放心，我一定会拿到龙头章的。等我明天打死朱飘逸以后，最好能看到龙头章，不然。可以走了。你们给我盯紧马宁儿，他要想逃跑，就马上把他干掉。队长，马宁儿这颗棋子已经没有什么用了，要不要找到龙头杖之后，我把他给做了？不，等我打死朱飘逸之后。我要亲手杀了他！我要让他知道，跟我耍心眼儿就得死。你们两个也是一样。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛，尹小天
，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及你躲得及时。
路途正的。朱飘逸，你藏哪里去了？受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。嗯、对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>你先下去。是。队长，你，我，我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿。不是他的对手，我。队长，你好好养伤。你，啊，马宁儿，你给我出来！
你呀、啊！对，我就是来取你狗命的。你不是说杀了朱飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？我忍了多长时间吗？曼玲啊，呃，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧、啊啊！既然你这么喜欢死，我就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。啊啊好，干得好。我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思。我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？嗯、现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。
活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己
，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正龙县。站住！你什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去！啊！你在这等着。你进去吧。哟，又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了啊！要不要我帮你除除妖气啊？啊！还有你，大鲸鱼，哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书。看我干什么？啊，没见过帅哥啊？啊，怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊。就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果？我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息，武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳云春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同。要难对付的多，啊！但是河内这场比赛是不能输的，你有什么主意？这，这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊！朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊！我想过了，唯一妥当的办法。就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说
要收买裁判。如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。东奇先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天，朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个。宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。宫、哎、崎先生，您放心吧。河内金，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能哎呀，刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。